For today's video, I will share some basic tips para sa mga curly girl method beginners. So, kung interesado kang malaman yung mga tips na yan, just keep on watching. Hello, hello ulit mga ati girls. So, I'm back after one week yata ako hindi nakapag-vlog. Kasi I've been busy with work at medyo sumama yung pakaramdam ko. But now, I'm back on track. At kahapon, nag-attend ako ng Curly Girls Philippines Meetup. Sobrang na-overwhelm ako. First time kong na-feel na yung lukso ng dugo sa bawat kulot na babae. Nakikita <laughs> mo. Imagine, ang dami namin kulot sa isang room, di ba? And finally, na-meet ko na rin ang founder ng Curly Girls Philippines na si Ria. Thank you, Ria, for accommodating my request sa interview na mapapanood nyo dun sa uh, previous video na in-upload ko. Ayun. So, makikita nyo rin dun yung mga activities, ano mga itsura ng mga katulad nating kulot na ate girls. And, you know, sobrang natuwa ako kasi I feel na sobrang empowered na mga babae na to. At sobrang ina-idolize ina ko siya. <laughs> kasi parang na-feel ko talaga yung Sobrang happy nila dahil confident sila to flaunt their girls. I want you to miss that out guys. Kaya sana mag-member kayo dun sa uh, online group na Curly Girls Philippines. So enough of it dahil for today our business is some basic tips para sa mga Curly Girl Method Beginners. At alam ko na ikaw na nanonood ngayon ay medyo nagkaroon ng challenges pagdating sa pagsisimula ng Curly Girl Method. Sabi nga nila... It takes 21 days daw to form a habit. Parang human nature na talaga na kapag may something new, we're, we're really afraid to jump right off the cliff kasi nga bago siya. Kailangan sobrang pag-isipan natin kung gagawin ba natin ito. It's always hard to say goodbye to your old ways but dito sa CGM, it's always worth to give it a try. Lahat tayo nag-start as beginners. And ito yung limang bagay na nakatulong sa akin para magtuloy-tuloy ako dito sa Curly Girl Method Journey ko. And now, nasa 7th month wow. now. I won't consider myself as an expert kasi along the way, ang dami-dami ko pang uh, nadidiscover, ang dami-dami ko pang nalalaban about my hair, about some hair products, about sa mga kulot. And it's a continuous learning process. So, feeling ko beginner pa rin ako at some point. Pero kung talagang literal na beginner ka, like kahapon ka lang nag-final wash or magpa-final wash ka pa lang ngayon, I hope na makatulong din sa inyo itong top 5 tips ko for you. Okay, so let's start. Number 1 is make it simple. Tandaan nyo lang na kung nalilito ka, ano ba yun? <laughs> Okay, ulit. Lagi mong tandaan na kung nalilito ka, so, sobrang na-overwhelm ka sa lahat ng mga information na nababasa mo online, napapanood mo sa YouTube. You can always go back and start with the basics. Kailangan mo lang ng isang type ng shampoo, isang type ng deep conditioner, isang conditioner, at isang gel or mousse. Yun lang, apat na products lang ang kailangan meron ka habang nagsisimula ka pa lang. Ako, nung nag-start ako, mga mura lang lahat ng tinray ko. Pag hindi nag-work, hindi ako manghihinayang dun sa nagastos ko na money. At kapag nagamay mo na ito, after a few days or after a few weeks, pwede ka na mag-modify dun sa techniques mo and then pwede ka na rin bumili ng mga bagong products to try. Nagulat nga yung mga pinsan ko kasi last time, nandito sila nung Sabado. Tapos pagbukas nila nung CR ko, wow! Talaga surprise sila dun sa dami na mga conditioner at hair products para sa kulot na nakastock dun sa CR ko. Ayun. Pero, as a beginner, hindi ko yun sinasuggest sa inyo. Later na lang, di ba? Tapos, yung iba din, actually, pag nagsistart pa lang sila, uh, hindi na sila nandiyo-gel kasi parang ayaw nila yung feeling na merong cast or may matigas dun sa hair nila. Ikaw, nasa sa yun. Pero, yun lang yung apat na kailangan meron ka. That's the basic. Next naman na tip is, tandaan mo na water is your best friend. Yes, mga ati girls, nung nagsisimula ako, lagi ako may dala na spray bottle na merong tubig. At nung later on, nilagyan ko na siya ng konting conditioner. Yun yung pang-refresh ko. Kasi sa simula talaga, hindi pa magiging sobrang 100% okay yung buhok mo. So may part sa, ar sa isang araw mo, sa buong maghapon mo, na parang lumalago na siya, nagtututsang na siya, nagdadry na ulit siya. At ang kailangan mo nun ay tubig. Yes, mga ati girls. 
tubig, 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 tubig lang. Parang sa katawan natin, di ba, kailangan natin ng tubig para hindi tayo ma-dehydrate. Yan ang din yung buhok natin. So, sa gitna ng araw, kailangan tayo mag-refresh. Lagyan natin ng tubig. And sabi nga dun sa nabasa ko, yun daw conditioner na walang right amount of water does nothing for real hydration. So, parang wa effect din lang kung conditioner lang yung ilalagay mo at wala hang water. Kaya nga tayo may squish to condition kung saan pinapress natin yung water para ma-absorb siya nung ating mga buho. So, ayun. Tandaan mo, water is your best friend. Next, trust the process. Siguro ito yung pinakamahirap sun din sa tips na ibibigay ko. Kasi lahat tayo, aminin nyo sa hindi, may trust issues. Sabi ko nga kanina, parang pag bagong ganap sa buhay mo, may bagong produkto na hindi mo nakasanayang gawin, ang hirap-hirap, ba? Diba? Parang lagi kang meron agam-agam sa iyong damdamin. Ang lalo ka diba? But in short, meron ka lang talagang trust issues. Dadaan ka sa maraming challenges dito sa curly girl method. And at some point, makita mo pa yung buhok mo na sobrang chararat talaga. Ang totoo yan ha, hindi sa nandiyo pa ako or hindi sa nilalahid ko. Pero nakikita ko na hindi siya talaga okay. Ang pangit niya, ang chararat niya. Normal yan. Hindi ko sinasabi na chararat na siya forever. Kung baga nandun siya sa transition phase eh, na imagine yung buhok mo, inexpose mo sa ilang taon, dekada ng pagbi-bleach, pagre-reban, chemical treatments, silicones, lahat ng drying alcohol. So, patay na patay na yung buhok mo. So, give it time na mag-recover, mag-heal, ba? Diba? Same with your scalp. Kasi for sure, mga dandruff, katikati dyan sa ano mo, sa anit mo ay maaring sanhiden ng mga chemical na inilagay mo dyan. So, give it time na mag-heal siya at kasama yun sa proseso na to. Kasi, kaya nga, ikaw na start nito for your hair to be able to be healthy again. So, it's not an overnight miracle. Miracle talaga. Hindi siya overnight thing. Huwag mong iisipin na pag nag-final wash ka na ngayon, bukas okay na siya. Siguro sa iba, ganun, swerte sila. Pero, sa akin at sa most of the girls na nakausap ko hindi talaga the girls so wag mong isipin na overnight bukas okay na maganda na yung buhok ko ganun healthy na siya hindi ganun it's a process and you need to be patient and you need to be trusting dito sa proseso na to kaya keep on squishing lang mga ate girls okay next na tip Don't start kapag sa tingin mo ay hindi ka pa talaga 100% mahanda. Okay, this tip I got from Ria sa Curly Girls Meetup namin yesterday. And nandun din siya sa video. May message siya doon, kaya panoorin mo yung video na yun. As in, sobrang powerful ng message na doon. Panoorin mo. So, going back, agree ako doon sa sinabi niya na Isang major lifestyle change daw kasi itong uh, curly girl method. Which is true kasi napatunayan ko na yan sa 7 months na nagsasama ko <laughs> yung curly girl method. So parang jowa, di ba? Parang relasyon din talaga kasi. Dahil 100, dapat parang 100% committed ka bago ka mag-start. Hindi pwedeng half-hearted ka. Kasi ang tendency nun, along the way, siguro nga baka 2 days pa lang, ayawan mo na. Kasi nakita mo, ay, hindi ko pala siya bet. Chararat pala ng hair ko. Ayoko na yan. Babalik na ako sa dati. Papareband na lang ako. Hindi pwedeng ganun. Parang maging handa ka dito sa commitment na ito at sa lifestyle change na to. I suggest na you read, magbasa ka, mag-research ka, manood ka ng YouTube, sumali ka sa mga support groups like The Curly Girls Philippines. Kasi malaki talaga yung matutulong nito para maging ready ka at para malaman mo kung ano ba tong susuungin mo na uh, pagbabago sa buhay mo. Nung 7 months ago, hindi pa ako convincedo na mag-start. Ang ginawa ko, nagbasa-basa muna ako, nagpakwento ako sa mga kaibigan ko. Si Ate Sheila was my recruiter. <laughs> recruiter talaga. Pero hindi siya illegal recruiter. Legit siya na recruiter. So, nagtatanong ako sa kanya as in mga basic questions. And... Sobrang siguro swerte ko kasi ang bait-bait nung naging recruiter ko dito sa Curly Girls Philippines at dito sa CGM. Sobrang bait niya to answer all those questions. Finally, nung okay, medyo naiintindihan ko na kung ano itong susuungin ko and 
habang nakikita ko yung mga results sa ibang tao, sabi ko, okay, this is it. Gusto ko rin. Finally, I'm freeing myself from the ribbon, from the chemical treatments, from all the drying chemicals and silicone sulfates na na-expose yung buho ko. Tamang-tama talaga. Sobrang laking tulong ng mga pagbabasa ko, tsaka yung pagtatanong ko at pagkakaroon ng isang support group para dito. Next naman, and my final tip is, consistency is the key. Yes, mga ati girls. Kailangan lang tayong consistent sa mga ginagawa natin. At ito ay konektado dun sa number 4 ko. Kasi, once na 100% committed ka na, tuloy-tuloy na yun eh. Lahat ng ginagawa mo is towards dun sa goal mo, which is to have a healthy hair. At sabi nga ng mga ate girls natin na batang 90s, hindi tayo tinuruan ng sex bomb para bumawi. Dapat laban lang ng laban, ba diba? So, gaya din dito sa CGF, as in, laban lang kahit nahihirapan ka na, kahit medyo magastos, lalo na mahaba yung buhok mo, laban lang gumawa ka ng paraan. At sa pamagitan kasi nun, parang alam, malalaman mo kung ano yung mga produkto at yung mga techniques na mag-work at hindi nag-work sa'yo. So, try-try lang talaga. Laban-laban lang mga ati girls. Oo lang, aminin ko sa inyo. Minsan nakakatamad talaga. Kasi parang isipin mo dati, magsishampoo lang ako, tapos magko-conditioner, tapos banaw, pasok na ako sa office. At ngayon naman din, talagang lumalabas pa din yung katamaran ko <laughs> sa paghuhugas ng buhok at and all. Normal yun eh. Tapos minsan pangihinaan ka pa ng loob na makita mo, ano ba tong buho ko? Kahit anong gawin ko, parang hindi yata um okay. Ganyan. Naiinip tayo eh. Nawawalan tayo ng pasensya kasi gusto natin instant results. Lahat instant. Pero yun nga, back to number three, it is a process. So hindi siya instant. Talagang paghihirapan natin siya. Pero maniwala kayo sa akin, worth it ito. But always remember na there are ways. There are many ways talaga. Pwede ka mag-try ng bagong products. Kung nagtitipid ka naman, ibenta mo yung mga hindi nag-work sa'yo. And then find an online support group that can help you along the journey para may masyasharean ka ng mga pinagdadaanan mo. Accept your hair and love it unconditionally. Kapag mahal mo, di ba, hindi mo siya susukuan. Kahit makita mo yung mga kahinaan niya, kahit makita mo yung pangit sa kanya, hindi mo susukuan kasi tanggap mo siya at mahal mo siya. Parang ganun din sa buhok natin. Kahit makita mo yung may tudsyang sa umaga, kahit si Lion King ka sa pagising mo, kahit ano pang itsura niya, kahit ano pang mangyari sa kanya, mahal mo siya at hindi mo siya iiwan at hindi mo siya bibitawan at ilalaban mo lang siya lagi. Parang that way, kahit anong pagsubok na dumating, hindi mo siya susukuan at lagi mo lang siyang ipaglalaban. Bam! <laughs> so, hugot yon Pero totoo yon Mga ati girls, keep on squishing and always remember na you are beautiful no matter what. And I'm always here. Kung may questions kayo, pwede kayong mag-comment dyan sa comment box. Pwede kayong mag-message sa akin. I-follow nyo ako sa Facebook and Instagram at Kabogabog. Don't forget to click the subscribe button at yung bell na katabi niya para ma-notify kayo sa susunod na magkaroon ako ng bagong upload. Thank you very much for watching and see you again on my next video. Bye!